హలో హౌ ఆర్ యూ ఎలా ఉన్నారందరూ నేను బాగున్నాను యాక్చువల్లీ నా బ్లాగ్స్ రెగ్యులర్గా రావట్లేదు కదా ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ దాట్ షూట్ చేస్తున్నాను కానీ వాటిని ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయడానికి టైం ఉండట్లేదు సో ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫర్ దాట్ ఈ శారీ నాకు చాలా ఇష్టం బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ అందుకని ఇవాళ ఎందుకో బీర్వా ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఆ శారీ కనిపించింది సో కట్టుకోవాలనిపించింది కట్టుకునేసాను అండ్ ఇవాళ బ్లాగ్లో నేను నేను చాలా ఇష్టపడి కొన్న ఒక ఆన్లైన్ షాపింగ్ థింగ్ చూపించాలి అనుకుంటున్నాను ఇదిగో వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ పట్టీలు అనమాట యాంక్లెట్స్ చాలా బాగున్నాయి నాకైతే సూపర్గా సూపర్గా నచ్చేసాయి ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు ఇవి ఫిట్ అవ్వట్లేదు అంటే నా కాళ్ళు చాలా సన్నగా ఉంటాయి ఐ మీన్ చిన్నగా ఉంటాయి అనమాట ఇవి బాగా లెంగ్తీగా ఉన్నాయి సో కాళ్ళు బాగా లావుగా ఉన్న వాళ్ళకే సెట్ అవుతాయి ఇవి సో ఆల్రెడీ కొనేసాను కాబట్టి ఇంకేం చేయలేను బట్ నచ్చాయి కాబట్టి ఎత్తి పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఇంట్లో మా ఇంట్లో కాళ్ళు పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలన్నమాట ఓకే ఎనీ హౌ నచ్చాయి కదా ఎక్కడ ఎవరికో ఎవరికి పని యూజ్ అవుతాయిలే అన్నట్టు ఉంచేసుకున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను రిటర్న్ కూడా చేయలేను అనమాట రిటర్న్ ఆప్షన్ ఉండదు నాకు ఈ ఈ ప్రోడక్ట్స్ కొన్ కొన్న చోట రిటర్న్ ఆప్షన్ అయితే లేదు నాకు అండ్ ఇవాళ ఇంకొక ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ ఉందన్నమాట అది కూడా నేను మీతో షేర్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు మా మరిది వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను అందుకే రెడీ అవుతున్నాను ఇంకా ఎవరెవరు గ్యాదర్ అయ్యామని చెప్పి నేను చూపిస్తాను ప్లీ ప్లీజ్ స్టే కనెక్టెడ్ ఈ ఈ పప్పు ఏంటో తెలుసా మేము మేమైతే వీటిని అలసందలు అలసంద పప్పు అంటాము కోస్టల్ ఏరియా వైపు అయితే బొబ్బర్లు అంటారనమాట ఈ పప్పుతో వడలు చేస్తాము చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మా అత్తమ్మ సోప్ చేసి పెట్టారనమాట ఈ పప్పు వడలు చేయడానికి అండ్ ఇంతలోపల మా సంధ్య మమ్మల్ని రమ్మని చెప్పి లంచ్కి పిలిచింది సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఈ పప్పు కూడా అక్కడికే తీసుకెళ్తున్నాను అక్కడే వడలు చేసుకుందామన్నట్టు అండ్ నేను వెళ్ళాక నేను వెళ్ళేసరికి వంట ప్రిపేర్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ ఇక్కడ ఉన్నవి లంచ్ కోసం చేసిన డిషెస్ అనమాట సంగటి విత్ వంకాయ బజ్జి అండ్ పొనగంట ఆకు అంటారు కదా ఆ ఆకుతో ఫ్రై చేశారు చాలా బాగుంది కాంబినేషన్ సో ఇక్కడ మా ఆడపడుచు మా అన్నయ్య ఇంకా మా పెద్దత్తమ్మ అండ్ మా అత్తమ్మ సంధ్య యాక్చువల్లీ ఈ వీడియోలో మా పిన్ని మిస్ అయిందనమాట సంధ్య వాళ్ళ మమ్మీ మేమందరూ గ్యాదర్ అయ్యాం అక్కడ లంచ్కి అండ్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తుంది వచ్చి మా బాల్కనీ గార్డెన్ ఇదంతా మా అద్విక్కి సంబంధించిన పొలం అనమాట అంటే అద్విక్కి ఈ మధ్య ప్లాంటింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఎప్పుడు ఏ ప్లాంట్ ఎలా నాటాలి ఏ సీడ్ నాటితే ఏం లీవ్స్ వస్తాయి ఏం ప్లాంట్ వస్తుంది ఇక్కడ చూసారా మిరప గింజలు నాటాడు మిరప చెట్లు వచ్చాయి సోంఫ్ ఉంటుంది కదా సోంఫ్ నాటాడు అండ్ బంతి పూలు దేవుడికి లేదా డెకరేషన్కి యూజ్ చేస్తాం కదా బంతి పూలు అది నాటాడు అండ్ కొత్తిమీర ధనియాలు నాటాడు అండ్ మెంతి కూర ఇంకా చిన్న ఆనియన్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న ఉల్లిపాయలు అవి కూడా నాటాడు అండ్ ఈ ఎల్లో రోజు వచ్చి మా ప్రియాంక అద్విక్కి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది అనమాట వాడి ఇంట్రెస్ట్ ప్లాంట్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూసి సో ఓవరాల్గా అది అద్విక్ పొలం అనమాట ఇక్కడ నేను మ్యాంగో రైస్ రెసిపీ కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ మ్యాంగో సీజన్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది బట్ కొన్ని లాస్ట్లో వచ్చే కొన్ని ఉంటాయి కదా బెంగళూరు మామిడికాయలు అంటారు అవి అలాంటివి అలాంటి వాటితో మ్యాంగో రైస్ చేస్తారనమాట సో నేను ఆ రెసిపీ ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తున్నాను ముందుగా కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని అందులో ఆవాలు కొద్దిగా వేసి తర్వాత వేరుశనగ పప్పులు వేస్తున్నాను అనమాట వేరుశనగ పప్పులు లాస్ట్లో వేసామంటే సరిగ్గా వేగకపోవచ్చు రోస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు అందుకని నేను ఆవాలకి నెక్స్ట్ వేరుశనగ పప్పు వేస్తున్నాను తర్వాత పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కరివేపాకు అవన్నీ వేసి బాగా వేయిస్తున్నాను అవన్నీ బాగా స్ప్లట్ అయ్యాక కొద్దిగా పప్పులు అనమాట మినప్పప్పు కొ కొంచెం అండ్ కొంచెం జీర కొద్దిగా పచ్చనగపప్పు ఇవన్నీ వేసాను అనమాట అవన్నీ బాగా వేగాక కొద్దిగా కారం కొద్దిగా పసుపు ఒక చిట్టికడు కారం మాత్రమే వేయాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పచ్చిమిరపకాయలు వేసాం కాబట్టి మళ్ళీ కారం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని అవన్నీ వేసి వేయించిన తర్వాత చివరిలో కొద్దిగా ఇంగువ కొద్దిగా మెంతి పొడి వేసుకోవాలి అండ్ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ చేసే ముందర సాల్ట్ సరిపడా సాల్ట్ వేస్తున్నాను అదంతా వేసి వేయించిన తర్వాత కొద్దిగా వేయించిన ఈ మిశ్రమం కొద్దిగా తీసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టాను అనమాట దాని మీద ముందుగా నేను పొడి పొడిలాడేలాగా అన్నం చేశాను ఆ అన్నంతో పాటు మ్యాంగో బాగా తురిమి తురిమి అన్నంతో బాగా కలిపేశాను ఆ మిశ్రమం అన్నంతో కలిపిన మిశ్రమం తీసుకొచ్చి ఇందులో తిరగమతిలో వేయించాను అనమాట 
సో ఇది మ్యాంగో రైస్ రెసిపీ ఇలా చేస్తాను నేను నార్మల్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎవరికైనా మ్యాంగోస్ దొరికే ఛాన్స్ ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకో రెసిపీ కూడా నేను పోస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఆకుకూర పిల్లలు అంత ఇష్టంగా తినకపోవచ్చు కదా సో ఆకుకూరని ఎగ్తో కలిపి చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు నేను ఇది ట్రై చేశాను వర్కౌట్ అయింది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి నేను ఇక్కడ సిరికూర ఆకు వాడాను సిరిరాకు అంటారు మా సైడు ఆ కూర వాడాననమాట ముందుగా కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసి రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా ఆవాలు కొంచెం ఆనియన్ ఒక ఆనియన్ కట్ చేసి సన్నగా అది వేసి వేయించిన తర్వాత ఒలిచి బాగా కడిగి పెట్టుకున్న ఆకుకూర వేయాలి ఇందులో బాగా కల్ ఈ తిరగమాతలో బాగా మిక్స్ చేసి పెట్ మిక్స్ చేయాలి కొద్దిగా వేడి తగలంగానే ఆకుకూర బాగా ముడుచుకుపోతుంది అనమాట అంటే బాగా తగ్గిపోతుంది అండ్ అందులో వాటర్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ టైంలో కొద్దిగా సాల్ట్ వేసి మూత పెట్టాలి మూత పెట్టిన తర్వాత ఇంకొంచెం అందులో వాటర్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట కొంచెంసేపు అలాగే అలాగే మగ్గనివ్వాలి తర్వాత మూత తీసి బాగా వేయించామంటే ఆ వాటర్ అంతా డ్రైన్ అయిపోయేలాగా అంటే ఆవిరి అయిపోయేలాగా వేయించాలి సో ఇలా అయిందనమాట నేను ఎక్కువ వేసాను అనుకున్నాను బట్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది అండ్ ఎప్పుడైనా ఆకుకూర తక్కువ ఇంట్లో తక్కువ ఆకుకూర ఉంది సిరు సిరికూర ఆకు చాలా తక్కువ ఉంది పప్పు వే పప్పు చేయడానికి సరిపోదు లేదు సపరేట్గా తాలిం చేయడానికి సరిపోదు అంటే అలాంటప్పుడు నేను ఇలా చేస్తాను అనమాట ఎగ్తో కలిపి చేశానంటే అందరికీ సరిపడా క్వాంటిటీ అవుతుంది అండ్ పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నేను ఇది లంచ్ బాక్స్కు ట్రై చేశాను అండ్ ఇలా అయిపోయిన తర్వాత మెత్తగా బాగా ఉడికిపోతుంది అప్పుడు కొద్దిగా కారం కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేయాలి అది బాగా రాసిమెళ్ళిపోయే వరకు వేయించిన తర్వాత అప్పుడు నేను త్రీ టు ఫోర్ ఎగ్స్ బ్రేక్ చేసి అందులో వేసేసాను అనమాట వేసి ఫాస్ట్గా విగరస్గా మిక్స్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎగ్ అంతా అడుగుకి అంటుకుపోతుంది స్లోగా మిక్స్ చేసామంటే సో ఇలా విగరస్గా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎగ్ గట్టిపడుతుంది అనమాట గట్టిపడిన తర్వాత కూడా చాలాసేపు అలాగే వేయించాలి ఎంతసేపు అంటే అది అలా స్టిక్కీ స్టిక్కీగా లేకుండా పొడి పొడిలాగా అయ్యేలా అయ్యేంత వరకు వేయించాలి అలా వేయిస్తూనే ఉండాలన్నమాట స్లో ఫ్లేమ్లోనే చేయాలి ఇదంతా సో అలా పొడి పొడి అయ్యేంత వరకు బాగా వేయించామంటే రెడీ అయిపోతుంది ఇది రైస్తో చాలా బాగుంటుంది నేనైతే లంచ్ బాక్స్ ఎక్కువ ట్రై చేశాను బాగా ఇష్టంగా తిన్నారనమాట పిల్లలు ఎవరికైనా నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ అండ్ ఈవినింగ్ అయింది స్కే పిల్లల్ని స్కేటింగ్కి తీసుకెళ్ళానమాట యాక్చువల్లీ ఇవాళ స్కేటింగ్లో రేస్ పెట్టారనమాట అంటే టూ బ్యాచెస్గా స్ప్లిట్ చేస్తారు చిల్డ్రన్ని అండ్ వాళ్ళకి రేస్ పెడతారనమాట ఎవరు ఫాస్ట్గా వెళ్తారు యాక్చువల్లీ టార్గెట్ త్రీ రౌండ్స్ పెడతారు ఆ త్రీ రౌండ్స్ ఫాస్ట్గా ఎవరు ఫినిష్ చేస్తారు అని చెప్పి కాంపిటీషన్ పెడతారు అలా పెట్టిన కాంపిటీషన్ ఇది అద్విక్ అండ్ ధృతిక ఒకే బ్యాచ్కి ప్రమోట్ చేశారనమాట అంటే యాక్చువల్లీ ధృతిక కూడా చాలా ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంది అండ్ అద్విక్ ఇంకా ముందు నుంచే వెళ్తున్నాడు కాబట్టి అద్విక్ కూడా బాగా చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇద్దరిని ఫస్ట్ బ్యాచ్లోనే ఫస్ట్ గ్రూప్లోనే వేశారు సో ఇదనమాట కాంపిటీషన్ ఇక్కడ జరుగుతోంది సో ధృతిక కూడా బాగానే ట్రై చేసింది అండ్ అద్విక్ కూడా ట్రై చేశాడు అద్విక్ అక్కడక్కడ వాళ్ళ సిస్టర్ కోసం చూస్తూ ఆగిపోతున్నాడు అనమాట అదర్వైజ్ చాలా బాగా చేసేవాడు సో ఇక్కడ స్కేటింగ్ క్లాస్ దగ్గర నాకు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ దొరికారనమాట డైలీ వెళ్తుంటాను కదా సో కొంతమంది పరిచయం అయ్యారు కొంతమంది బెంగళూరియన్స్ అండ్ కొంతమంది తెలుగు వాళ్ళు కూడా మా నియర్బై ఏరియాలో తెలుగు వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో నాకు నేను అందరితో మాట్లాడతాను అనమాట నాకు ఎవరైనా తొందరగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారనమాట మా ఇంట్లో ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నది నాకే అంటే నాకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్నారు అలా కంపేర్ చేస్తే నాకే ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అండ్ నాకున్న ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఇంతవరకు అందరు ఫ్రెండ్స్ని నేను అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ వస్తున్నాను అనమాట అలా ఇక్కడ కూడా నాకు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ దొరికారనమాట వాళ్ళని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను అండ్ అందరూ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన పేరెంట్స్ అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే కూర్చుంటారనమాట సో పిల్లలు చేసే స్కేటింగ్ని వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫస్ట్లో ఇంతమంది వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఇప్పుడిప్పుడు ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ నుంచి తీసుకొచ్చిన ప్రతి పేరెంట్ ఇక్కడే కూర్చొని క్లాస్ అయిపోయే వరకు స్పెండ్ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ వాళ్ళ పిల్లల స్కేటింగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరు అనమాట నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళి వీళ్ళిద్దరు అనమాట నా ఫ్రెండ్స్ అశ్విని అండ్ భావన 
అండ్ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చిన పేరెంట్స్ అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు అని చెప్పాను కదా సో ఇలా ఒక ఒక బెంచ్ కైండ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో అందరూ ఫుల్ ఆక్యుపై చేసుకుంటారు అనమాట సో అందరము మా పిల్లల స్కేటింగ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇక్కడే ఉంటాం అయిపోయే వరకు సో ఇక్కడ మా అత్తమ్మ వచ్చారనమాట ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ టైం ఇక్కడికి బెంగళూరు వచ్చారు అండ్ ఆఫ్టర్ సో లాంగ్ టైం మేము తన ఫేస్లో కూడా హ్యాపీనెస్ చూస్తున్నాం అంటే కొంచెం నవ్వు చూస్తున్నాం చాలా డల్ అయిపోయారు హెల్త్ వైజ్ అండ్ మొత్తంగా మనిషి చాలా డల్ అయిపోయారనమాట మా మావయ్య డెత్ తర్వాత అండ్ ఇక్కడ అందరూ ఎందుకు వస్తున్నారంటే దగ్గరలో వన్ మోర్ టేక్ ఆఫ్ ఉందనమాట మా ఇంట్లో ప్రియాంక ఉంది కదా సో తను తన హస్బెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళబోతుంది దగ్గరలో సో అందరూ వచ్చారనమాట సో ఇక్కడ ప్రియాంక లగేజ్ ఒక వన్ బై వన్ ప్యాక్ అవుతూ ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడ మా ఆడపడుచు మా ఆడ ఆడపడుచు హస్బెండ్ మా అమ్మారిది ఇంకా మా కో సిస్టర్ అందరూ వచ్చారనమాట వన్ బై వన్ కలిసింది పప్పు చూపించాను కదా ఇందాక ఆ వడలు అవన్నీ ఇంకా చేస్తారనమాట మా అత్తమ్మ వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉన్నారు ఇంకా చేస్తారు సో ఆ వడల రెసిపీ అయితే నేను చూపి షూట్ చేయలేను చూపించలేను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను కదా ఇంకా పిల్లలతో వర్క్ ఉంటుందనమాట పిల్లల్ని పికప్ చేసుకుని రావాలి అండ్ వాళ్ళని ఫ్రెషప్ చేసి స్కేటింగ్ క్లాస్కి తీసుకెళ్ళాలి ఆ తర్వాత నేను అక్కడికి వెళ్తాను ఈలోపు రెసిపీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది సో నేను రెసిపీ అయితే షేర్ చేయలేను సో మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూసినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి కుదిరితే షేర్ చేయండి అండ్ మీ టైం స్పెండ్ చేసి నా వీడియోస్ చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్